bez zgody Waszyngtonu. B-29 nie miały już latać na dużych wysokościach. Zamiast tego Len May rozkazał latać w nocy na małej wysokości. Pierwszym celem było Tokio. To był szok dla lotników. Gdy oficer operacyjny powiedział, że celem jest Tokio, a wysokość bombardowania wynosi 2,5 tysiąca metrów, rozległy się okrzyki zdziwienia. Pojawiły się plotki, że Le May zakłada 50% straty. Ci, którzy przeżyli ten atak, nigdy nie zapomnieli makabry tej nocy nad Tokio. Zanim nadlecieliśmy nad cel, w górę biły już płomienie. Nalot na Tokio z małej wysokości zrujnował stolicę Japonii. Nalot zakończył się ogromnym sukcesem. Centrum miasta zostało zniszczone. Zginęło podobno około 40 tysięcy ludzi, ponad milion zostało bez domów. Bombardowanie okazało się niezwykle skuteczne w przypadku chałupniczego przemysłu, jakim wtedy dysponowała Japonia. Dlatego Le May zarządził kolejne zrzuty bomb zapalających. Od tej chwili zaczęło brakować bomb zapalających, co zmusiło lotnictwo do połączenia dziennych bombardowań na przemian z nocnymi w celu zniszczenia japońskiego przemysłu. Piloci japońscy z pełną determinacją i odwagą bronili swoich miast. Zrzucaliśmy bomby na ich domy. Ci młodzi chłopcy mieszkali w Tokio. Chcieli bronić siebie, swoich domów i rodzin. Tak samo postępowalibyśmy w San Francisco albo innym naszym mieście. Japończycy zaciekle odpierali ataki. Czasami taranowali B-29 swoimi myśliwcami. W czasie walki byli niemal gotowi stawać się kamikadze. I nieraz się nimi stawali. Nocą próbowali taranować nasze maszyny. Patrzyliśmy, jak nasi koledzy w B-29 zrzucają bomby. Wiele maszyn zniszczyła obrona przeciwlotnicza. Straciliśmy wiele z nich. W dzień czy w nocy ogień przeciwlotniczy był ciągłym zagrożeniem. W naszą stronę kierowano każdy reflektor i każde działko przeciwlotnicze w Nagoi. Byliśmy dosłownie skąpani w świetle, a przed nami wznosiła się ściana ognia przeciwlotniczego. Nocne ataki nadszarpnęły psychikę pilotów. Podczas samotnych lotów rzadko widzieli inne B-29. Czyhały na nich nocne myśliwce i obrona przeciwlotnicza, a koledzy nigdy nie poznawali losów tych, którzy nie powrócili rano do bazy. 
Gdy kogoś traciliśmy, nigdy nie wiedzieliśmy, co się z nimi stało. Działo się to w nocy. Lataliśmy osobno. Obowiązywała cisza radiowa. Człowiek ciągle się zastanawia, co spotkało tych chłopaków. B-29 Superforteca. Strawieni przez ogień. Na wiosnę 1945 roku 20 dowództwo bombowców zrównało z ziemią główne miasta Japonii. Naloty były bardzo skuteczne i siały ogromne zniszczenia. W czasie ataków zniszczono 80 do 95% głównych miast Japonii. Wyszkolono nas do precyzyjnego bombardowania z dużej wysokości. Mieliśmy niszczyć przemysł wojenny. A tu nagle jakiś facet mówi nam, że musimy puszczać z dymem miasta, bo tak właśnie funkcjonuje japoński przemysł. Wykonują drobne roboty w domach, w całym mieście, a ciężarówki odbierają części i zawożą do fabryk. Jedynym sposobem na zniszczenie ich przemysłu było zniszczenie miasta. Nie wiem, czy to była prawda, ale tak nam wtedy mówiono. Gdy zginęły miasta, poparcie japońskich cywilów dla wojny spadło. Tysiące ton bomb zrzucone na japońskie miasta przez B-29 często uważa się za główną przyczynę zakończenia wojny, zniszczenia japońskiego przemysłu i zdławienia japońskiej gospodarki. W rzeczywistości lwia część zasług przypada amerykańskim okrętom podwodnym, które zatopiły większość japońskich statków handlowych. Pod koniec wojny bardzo niewielkie ilości surowców i żywności trafiały na wyspy i japońska gospodarka stanęła w miejscu. Była to ponura kampania. Setki tysięcy ludzi zginęło w płomieniach. Chociaż B-29 kojarzone są z pochodnią, która pogrążyła w ogniu Japonię, superfortece wzięły udział w wielu innych misjach. U schyłku wojny minowały ostatnie japońskie porty. Nieliczne statki, które uniknęły amerykańskich okrętów podwodnych w 1945 roku, nie miały już bezpiecznej przystani. W tym samym czasie B-29 zaczęły zrzucać ulotki nad Japonią i okupowanymi krajami Azji Południowo-Wschodniej. W ulotkach ostrzegano ludność cywilną, żeby opuściła miasta, gdyż zostaną one zbombardowane. Obiecywano żołnierzom japońskim dobre traktowanie i wyżywienie, jeśli się poddadzą. Chociaż te prymitywne kampanie psychologiczne zdawały się nie przynosić zbyt wielkich efektów, pozwalały załogom zmniejszyć napięcie i strach związany z bombardowaniami. Naloty trwały, lecz zdobycie i wodzimy dało załogom B-29 bezpieczne schronienie między Japonią a Marianami. Było wiele uszkodzonych samolotów, które nie mogłyby dolecieć do bas na Mariana. Potrzebowały krótkiego postoju w celu dokonania napraw. Dodatkowo lotniska były na tyle blisko Japonii, że teraz z bombowcami mogły latać myśliwce. Było to bardzo korzystne. Na myśliwce wołano mali przyjaciele. Jeszcze przed całkowitym opanowaniem wyspy lądowały na niej uszkodzone superfortece. Podczas jednej z dziennych misji oberwaliśmy. Dostaliśmy w silnik nad Tokio. Po 
Pilot powiedział, że nie damy rady wrócić, że pewnie będziemy wodować. 